வணக்கம் ஆர் கே டெல்லிபாபு பேசுகின்றேன் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற மகத்தான ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க நன்றி நீங்கள் ராசிக்கும் பார்க்க வேண்டும் லக்கணத்திற்கும் பார்க்க வேண்டும் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை தருகின்றேன் நீங்கள் கடக ராசியாக இருக்கலாம் விருச்சிக லக்கணமாக இருக்கலாம் கடக ராசிக்கும் பார்க்க வேண்டும் லக்கணத்துக்கும் பார்க்க வேண்டும் இரண்டிலே ஒன்று மைனஸாக இருக்கலாம் ஒன்று பிளஸ்ஸாக இருக்கலாம் பிளஸ்ஸாக வருவதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நடைமுறையில் எது உங்களுக்கு ஒத்து வருவதோ அதையே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கட்டாயம் ராசிக்கும் லக்கணத்துக்கும் பார்த்தால் நாங்கள் சொல்கின்ற பலன் உங்களுக்கு ஒத்து வரும் கும்பராசி கும்பலக்கணத்திற்கு மார்ச் மாத பலன்களை பார்ப்போம் முதலில் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வியை பார்ப்போம் கல்வியை குறிக்கின்ற இடம் இரண்டு நான்கு குரு புதனாவார்கள் இவர்களுடைய சஞ்சாரம் மிக மிக அற்புதமாக உள்ளதால் கல்வியில் தேர்ச்சி பெறுவார்கள் நாலாம் வீட்டதிபதி பன்னெண்டில் இருக்கிறாரே எப்படி என்று சிலர் நினைக்கலாம் அவருடைய சாரத்தை வாங்கியிருக்கின்ற உங்கள் ராசிநாதன் உங்கள் ராசியை பார்ப்பதனால் பன்னெண்டிலே மறைந்த சுக்கரனுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் உங்களை பாதிக்காது படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளை பாதிக்காது என்பதுதான் கிரக நிலைகள் காட்டுகின்ற உண்மையாகும் அடுத்ததாக திருமணத்திற்கு காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இளம்பெண்ணுக்கும் திருமண யோகம் பற்றி பார்ப்போம் கும்பத்திற்கு திருமணத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் சிம்மம் அதனுடைய அதிபதி ராசியிலே இருப்பதினாலும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு பத்திலே இருக்கின்ற குரு பகவான் அதிசாரம் வாங்கி பதினொன்னுக்கு சென்று ஒன்பதாம் பார்வையாக ஏழாம் வீட்டை பார்ப்பதனால் திருமண முயற்சி சிறிய அளவிலே மகத்தான வெற்றி அடையும் என்பதும் கிரக நிலைகள் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது இப்பொழுது ராசியில் ஆரம்பித்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்று பன்னெண்டு வீட்டுக்கு உண்டான பலன்களும் மிக துல்லியமாக பார்க்கலாம் முதல் ஒன்றாம் வீட்டு பலனை பார்க்கலாம் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதியாக சனி பகவான் வருகின்றார் ராசிநாதனாக சனி பகவான் வருகின்ற சிறப்பம்சம் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்காக மட்டும் வாழாமல் உங்களை நம்பி இருப்பவர்களுக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கும் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு உழைப்பீர்கள் சேவை செய்வீர்கள் என்பதுதான் உங்கள் ராசிநாதன் சனி பகவானாக அமை அமைந்திருக்கின்ற சிறப்பு ஒன்றாம் வீட்டு பலன் எதை எதை குறிக்கும் என்றால் உங்களுடைய உருவத்தை உங்களுடைய அழகை உங்களுடைய கீர்த்தியை மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து கௌரவத்தை சகலவிதமான அதிர்ஷ்டத்தையும் சகலவிதமான மரியாதையையும் முக்கியமாக செயல்பாட்டையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் ஒன்றும் ஒன்றாம் இடம் ஒன்றாம் வீட்டு அதிபதியும் அந்த ஒன்றாம் வீட்டு அதிபதி சனி பகவான் மூணாம் பாரியாக உங்கள் ராசியை பார்ப்பதனால் உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதையும் ஒன்றாம் வீட்டிற்கு மேலே சொன்ன அத்தனை நல்ல பலன்களும் மிக மிக அற்புதமாக அமையும் என்பதுதான் ஒன்றாம் வீட்டு பலன் நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அடுத்ததாக இரண்டாம் வீட்டு பலனை பார்ப்போம் ரெண்டு கூடியவர் குரு பகவான் அமைகின்றார் இரண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக குரு பகவான் அமைகின்ற சிறப்பம்சம் இயற்கையிலே நீங்கள் செல் வச்சியமான்கள் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் உங்கள் வாக்கு என்றைக்கும் தப்பாது என்பதுதான் இரண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக குரு பகவான் அமைகின்ற சிறப்பம்சமாகும் இரண்டாம் வீடு எதை எதை குறிக்கும் என்றால் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பெரிய அதிர்ஷ்டத்தை பெரிய தனவரவை உங்கள் மகிழ்ச்சியை உங்கள் குடும்ப சந்தோஷத்தை நண்பர்களை உண்ணுகின்ற உணவை அளவற்ற செல்வத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு கூடிய குருவே இரண்டாம் வீட்டை பார்ப்பதினாலும் மேலே சொன்ன நல்ல பலங்கள் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு பத்திலே இருக்கின்ற குரு பகவான் பதினொன்றுக்கு சென்றாலும் அவர் இரண்டாம் வீட்டிற்கு பத்திலே இருப்பதனால் இரண்டாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் என்பதே இரண்டாம் வீட்டு பலன் நமக்கு தெளிவாக தெரி தெரிவிக்கிறது கும்பத்திற்கு மூன்று குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் மூணாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவான் அமைகின்றார் மூணாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவான் அமைகின்ற சிறப்பம்சம் நீங்கள் மகத்தான துணிவுடையவர்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தால் அதை பின்வாங்க மாட்டீர்கள் உங்கள் இளைய சகோதரர்களும் வீரர்களாகவும் சூரர்களாகவும் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு கூடுதலான தைரியம் இருக்கும் என்பது தான் மூணாம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய் பகவான் அமைகின்ற சிறப்பம்சமாகும் மூணாம் வீடு எதை எதை குறிக்கும் என்றால் உங்களுடைய வீரத்தை குறிக்கும் தீரத்தை குறிக்கும் காதலை குறிக்கும் இளைய சகோதரர்களை குறிக்கும் நண்பர்களை குறிக்கும் சில பயணங்களை குறிக்கும் சில வெற்றிகளை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த மூன்று மூன்று கூடிய செவ்வாய் மூன்றிலே ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் சகல விதமான மேலே சொன்ன நல்ல பணங்கள் அத்தனையும் இந்த மாதம் உங்களை ஏதோ ஒரு வகையில் தழுவும் என்பது உண்மை அந்த செவ்வாய் நான்குக்கு சென்றாலும் அவர் பத்தாம் வீட்டை பார்ப்பதனால் நல்ல பலங்களே நடக்கும் என்பதும் கூடுதல் சிறப்பு கும்பத்திற்கு நாலு குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக சுக்கர பகவான் அமைகின்றார் நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக சுக்கரன் அமைகின்ற சிறப்பு உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் அமையும் என்பதும் கிராமப்புறங்களில் இருப்பது வீடு வண்டி வாசம் பெரிய செல்வம் கால்நடை செல்வம் இயற்கையாக அமையும் என்பதும் கூடுதல் சிறப்பாகும் நாலாம் வீடு எதை எதை குறிக்கும் என்றால் உங்களுடைய உடல்நிலை உங்களுடைய பட்டம் படிப்பு கௌரவம் உங்கள் தாயார் உடல்நிலை மனநிலை வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் சொத்து சுகம் நண்பர்கள் வியாபாரம் என்று சகல விதமான நல்ல விஷயங்களை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த நாலு அந்த நாலு கூடியவர் பன்னெண்டிலே இருக்கின்றார் அவர் பன்னெண்டிலே இருந்தாலும் நாலாம் வீட்டிற்கு ஒன்பதிலே இருப்பதனால் நாலாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் ஆனால் நாலாம் வீட்டின் மூலம
மகான்களுடைய ஆசீர்வாதம் எதிர்பாராத மிகப்பெரிய தனப்பிராப்தி அதிர்ஷ்டம் என்று சகல விதமான சந்தோஷத்தையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஐந்து அந்த ஐந்து கூடிய புதன் பகவான் உங்கள் ராசியிலே இருப்பதினாலும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு பதினொன்னுக்கு சென்று குரு பகவான் ஐந்தாம் மிட்டியும் அங்கு உள்ள ராகுவையும் பார்ப்பதனால் மேலே சொன்ன ஐந்தாம் மிட்டு நல்ல பலன்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு இந்த மாதம் அதிர்ஷ்டத்தை தரும் என்று நமக்கு ஐந்தாம் எட்டு பலன் தெளிவாக தெரிவிக்கிறது கும்பத்திற்கு ஆறு கூண்டான பலன்களை பார்ப்போம் ஆறாம் எட்டு அதிபதியாக சந்திர பகவான் வருகின்றார் ஆறாம் எட்டு அதிபதியாக சந்திர பகவான் வருகின்ற சிறப்பம்சம் வம்போ வழக்க நோயினுடைய கடனாக இருந்தால் அது சர்வ சாதாரணமாக நீங்கள் வெல்வீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மிக பெரிய தனப்பிராப்தி அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சி அடைவார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய கூடுதல் விசேஷம் ஆறாம் எட்டு எதை இதை குறிக்கும் என்றால் வம்பு வழக்கு போட்டி போறாமை உடல் நலிவு வட்டி கடன் என்று எல்லா வகையான மைனஸ் பாயிண்ட்டை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அவர் நாள் கிரகம் என்பதனால் ஆரை வைத்து பார்க்கும்போது எந்த வகையிலும் அதை உங்களை எந்த வகையிலும் பாதிப்பு செய்யாது என்பது ஆறாம் எட்டு பலன் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது கும்பத்திற்கு ஏழு குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் ஏழாம் எட்டு அதிபதியாக சூரிய பகவான் வருகின்றார் ஏழாம் எட்டு அதிபதியாக சூரிய பகவான் வருகின்ற சிறப்பம்சம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய ஆதரவு இருக்கும் ஆணாக இருந்தால் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் உங்கள் துணைவர் துணைவியோ கம்பீரமாகவும் நேர்மையாகவும் இருப்பார்கள் பக்தியுடன் இருப்பார்கள் என்பதுதான் கூடுதல் விசேஷம் ஏழாம் இடி எதை எதை குறிக்கும் என்றால் கணவன் மனையை குறிக்கும் காதலை குறிக்கும் நட்பை குறிக்கும் கூட்டு வியாபாரத்தை குறிக்கும் வெளிநாடு செல்வதை குறிக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய ஆதரவை குறிக்கும் இன்ப சுற்றுலாவை குறிக்கும் சகல விதமான நல்ல விஷயத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஏழு அந்த ஏழுக்குடைய சூரியன் ராசியிலே இருந்து ஏழாம் எட்டுக்கு ரெண்டு பதினொன்று குடையவர்களுடன் சேர்ந்து ராசிக்கு ஐந்து குடையவருடன் சேர்ந்து ஏழாம் எட்டை பார்ப்பதனால் மேலே சொன்ன நல்ல பலன்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களை இந்த மாதம் அதிர்ஷ்டம் தழுவும் என்பது ஏழாம் எட்டு பலன் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது குறிப்பாக கணவன் மனைவியின் ஒற்றுமையும் நண்பர்களிடத்தில் ஆதாயம் கிடைக்கலாம் கும்பத்திற்கு எட்டு குணான பலன்களை பார்ப்போம் எட்டாம் எட்டு அதிபதியாக புதன் பகவான் வருகின்றார் எட்டாம் எட்டு அதிபதியாக புதன் பகவான் வருகின்ற சிறப்பம்சம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சியோ சொத்தியோ சேர்த்து வைப்பார்கள் அவரும் கல்வியில் மகத்தான சாதனை படைப்பார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய கூடுதல் விசேஷம் எட்டாம் எட்டு எதை இதை குறிக்கும் என்றால் போட்டி போறாமை வம்பு வழக்கு உங்களை பின்னால் புறம் சேற்றுவது கலவரம் மனசஞ்சலம் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்காமல் போவதை சொல்லக்கூடிய இடம் ஆனால் எதிர்பாராத மிகப்பெரிய தனப்பிராப்தியும் அதிர்ஷ்டத்தையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த எட்டு அந்த எட்டு குடையவர் உங்கள் ராசியிலே இருப்பதனால் அவர் அஞ்சு குடையவர் என்பதனால் எட்டாம் எட்டால் உங்களுக்கு எந்த விதமான மைனஸ் பாயிண்டும் நடக்காது என்பது தான் எட்டாம் எட்டு பலன் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது கும்பத்திற்கு ஒன்பது குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் ஒன்பது குடையவர் சுக்கர பகவான் ஆகின்றார் ஒன்பதாம் எட்டு அதிபதியாக சுக்கர பகவான் அமைகின்ற சிறப்பம்சம் உங்கள் தந்தையாரும் தந்தையாருக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி கலையில் ஒரு தீராத ஒரு காதல் இருக்கும் எதை செய்தாலும் கலை நினைத்துடன் செய்வீர்கள் இயற்கையில் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்பதும் கூடுதல் சிறப்பு ஒன்பதாம் இடி எதை இதை குறிக்கும் என்றால் தந்தை தந்தையினுடைய உறவுகள் பெரிய அதிர்ஷ்டம் குலதெய்வத்தினுடைய அருள் மகானுடைய ஆசீர்வாதம் புனித யாத்திரை செல்வது புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது தான தர்மம் செய்வது தெய்வ வழிபாட்டு செய்வது மகானுடைய ஆசீர்வாதம் எதிர்பாராத தனப்பிரப்தி பெரிய பேர் புகழ் அந்தஸ்து என்று பெரிய அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஒன்பது அந்த ஒன்பது குடைய சுக்கர பகவான் பன்னெண்டில் இருந்தாலும் தான் வீட்டில் இருந்து நாளில் இருப்பதனால் ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக சுப விரயங்கள் சுப செலவுகள் ஆகுமே தவிர ஒன்பதாம் வீட்டால் மைனஸ் பாயிண்ட் நடக்காது என்பதும் கிரக நிலைகள் எடுத்து காட்டுகிறது இருந்தாலும் தந்தை சொல்லி நீங்கள் எந்த வகையிலும் மீறக்கூடாது அவர் சொல்லுதை நீங்கள் கேட்டால் எல்லா வகையிலும் நன்மையே நடக்கும் என்பதும் நமக்கு தெரிவிக்கிறது கும்பத்திற்கு பத்து குண்டான வளங்களை பார்ப்போம் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவான் வருகின்றார் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவான் வருகின்ற சிறப்பு இயற்கையிலே உங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தின் மீதும் அரசியலிலும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு இருக்கும் மண்ணால் உங்களுக்கு நிலபலங்களால் மிக பெரிய ஆதாயம் கிடைக்கும் என்பதும் கூடுதல் சிறப்பு பத்தாம் இடி எதை இதை குறிக்கும் என்றால் அவர் அவர் செய்கின்ற தொழிலை குறிக்கும் தொழிலதிபர்களாக இருந்தால் தொழிலும் பணிபுரிவர்களாக இருந்தால் பணியை குறிக்கும் வியாபாரத்தை குறிக்கும் நண்பர்களை குறிக்கும் கூட்டு வியாபாரத்தை குறிக்கும் இன்ப சுற்றுலாவை குறிக்கும் எண்ணற்ற மகிழ்ச்சியை குறிக்கும் அளவற்ற மதிப்பும் மரியாதையும் பெரிய ராஜ பதவியும் ராஜ கௌரவத்தையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த பத்து அந்த பத்து கூடியவர் மூன்றிலே ஆட்சி பெற்று எட்டாம் பாரியாக பத்தாம் எட்டை பார்ப்பதினாலும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் நாளிலே வந்து பத்தாம் வீட்டை நேரடியாக பார்ப்பதனாலும் பதிமூன்றாம் தேதி வரை எங்கள் குரு பகவான் இருப்பதனாலும் பிறகு அவர் பதினொன்றிலே சென்றாலும் பத்தாம் இடால் உங்களுக்கு எந்த விதமான மைனஸ் பாயிண்ட்டும் நடக்காது அதற்கு பதிலாக அவரவர் சார்ந்திருக்கின்ற துறையில் நீங்கள் அவரவர் தகுதிக்கேற்ற மாதிரி சாதனை படைப்பீர்கள் என்பது தான் பத்தாம் எட்டு பலன் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக காட்டுகிறது
கும்பத்திற்கு பன்னெடுக்கூடிய பலங்களை பார்ப்போம் பன்னெண்டாம் மீட்டர் அதிபதி உங்கள் ராசிநாதனே வருகிறார் சனி பகவானே வருகின்றார் பன்னெண்டாம் மீட்டர் அதிபதியாக சனி பகவான் வருகின்ற சிறப்பு அம்சம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லாபம் வருகிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சுபவிரியமோ வீண் விரியமோ வரக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகும் என்பது தான் ராசிநாதனே விரையாதிபதியாக வருகின்ற சிறப்பு அம்சமாகும் அது தனக்கு தனக்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் அது பயன்படும் விதமாக அமையும் என்பது தான் கூடுதல் சிறப்பு பன்னெண்டாம் மீடி எதை எதை குறிக்கும் என்றால் ஐன சைன போகம் வெளிநாடு செல்வது வெளியூர் செல்வது தீர்த்த யாத்திரை செல்வது தான தர்மங்களை செல்வது நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய பலங்களை குறிக்கக்கூடிய குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டு கூடியவரே தனக்கு பன்னெண்டில் இருப்பதனால் உங்களுக்கு வீண் விரைய செலவுகள் வருவதற்கு பதிலாக குடும்ப விஷயமாகவோ பிள்ளைகள் விஷயமாகவோ தொழில் ரீதியாகவோ சுப விரயங்களே ஆகும் என்பது தான் நமக்கு பன்னெண்டாம் எட்டு பலன் மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது ஒட்டுமொத்தமாக மார்ச் மாச பலன் கும்பராசி கும்பலக்கணக்காரர்களுக்கு ஒரு வெற்றி மாதமாகவும் ஒரு அதிர்ஷ்ட மாதமாகவும் மாறும் இருக்கும் என்பது தான் மார்ச் மாத பலன்கள் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்ற உண்மையாகும் கும்பராசி கும்பலக்கணக்காரர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள சிவன் கோயிலுக்கோ அல்லது அம்பால் சன்னதிக்கோ சென்று தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதும் அர்ச்சனை செய்து கொள்வதும் நல்ல பலன்களை தரும் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு உங்களால் முயன்ற உதவி செய்தால் நல்ல பலன்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்